पॉलिंग ट्यूब जाए चाहे जहां से अब ऐसे समझे चाहे पॉलिंग ट्यूब चला जैसे जाए चाहे पॉलिंग ट्यूब एंटेगमेंट जाए अल्टीमेटली उसको टर्न होना पड़ेगा माइक्रो पार्लर एंड की साइड ही ऑलवेज चीज हमेशा ध्यान रखे पॉलिंग ट्यूब भले कहीं से एंटर करे चाहे वो चराजल एंड से जाए चाहे वो एंटेगमेंट एंड से जाए वो कहीं से जाए अल्टीमेटली पॉलिन ट्यूब को एंटर करना माइक्रो पार्लर एंड से बिकॉज एग एपरेटस इज देयर एग इज देयर बात क्लियर यानी क्वेश्चन आता है कि पॉलिन ट्यूब एंटर इन साइड द ओव्यूल थ्रू आप लिखेंगे स्विंग पुरोगी थ्रू माइक्रो पार्लर तो आप कभी क्वेश्चन आया है मिज गर्मी होती है चला जो गर्मी होती है लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या देना है आपको Always follow पूरो गेमी इट विल ऑलवेज एंटर थ्रू माइक्रो पार्लर एंड गेटिंग अन नॉट क्लियर है बात इतनी सी बात हमें याद रखेंगे यानी एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब की बात हो जाएगी हमारी कि हाउ पॉलिन ट्यूब एंट्रिंग इन ओव्यूल बताओ बेटा इतनी बात क्लियर है करें डन अब हम लोग एक दूसरी टर्म यूज कर ले अब बताइए पॉलिन ट्यूब एंटर कर गई है ठीक डायगर हटाओ में चलो सब हटो चलिए अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी की पॉलिन ट्यूब पहुंच रही है कहां पर ओविल के पास पहुंच गई माइक्रो पार्लर एंड के पास ठीक है अब आपको एग एपरेटस का डायग्राम याद है ठीक है पूरा आपका ओविल का डायग्राम याद है आप जानते हैं कि इन केसेस ये पॉलिन ट्यूब को एट्रेक्ट करने का काम किसका था सिनर्जिट के पास जो स्ट्रक्चर का था कौन फ्लिफॉर्म एपरेटस फ्लिफॉर्म एपरेटस यानी कि हम बात करने जा रहे हैं किसके फर्टिलाइजेशन की अब फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तो आपको डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन भी पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेंस ठीक फर्टिलाइजेंस डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन तीनों बातें हो रही हैं तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स में होना क्या है आप जानते हैं कि जो सनर्जी है टू सनर्जिस इन जनरली जाते हैं इनकी हमने बात की थी सनर्जिस दे हैविंग फ्लिपॉर्म एपरेटर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ सम केमिकल्स हमने कहा था आउट ऑफ दिस टू सनर्जी बन सिनर्जिट आउट ऑफ दिस टू सिनर्जिट बन सिनर्जिट डी जनरेट एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन ये डी जनरेट हो गई है रिलीजिंग केमिकल्स टू एट्रैक्ट पॉलिन ट्यूब ठीक और एंडर सिनर्जिट स्टार्ट टू डी जनरेट डी जनरेट वेन पॉलिन ट्यूब एंट्रिंग और इसकी के केमिकल्स जो है पॉलिन ट्यूब को मेरे गैमिट्स को ट्यूब निकलस को एट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया मेरी साइड आओ एक इसको एट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन आता है पॉलिन ट्यूब एंट्रिंग इन साइड द ओव्यूल थ्रू तो आप आंसर देंगे डी जनरेटिंग सिनर्जेट क्या आंसर देना है आपको डी जनरेटिंग सिनर्जेट तो पॉलिन ट्यूब एंटर थ्रू ओव्यूल पॉलिन ट्यूब एंटर इन ओव्यूल थ्रू डी जनरेटिंग सिनर्जेट ना कि डी जनरेटेड ना कि आपका एग्जिस्टिंग तो एग्जिस्टिंग सिनर्जेट से कोई नहीं है ही नहीं और ना ही डीजेनरेटेड इट विल एंटर थ्रू डी जनरेटिंग सिनर्जेट एंड विल रिलीज बोथ मेलगेमिट दियर अब दोनों मेलगेमिट यहां है बात समय आ रही कि नहीं दोनों मेलगेमिट आपके वहां पर पहुंच गए ठीक है भाई डायग्राम इसको देखती है दोनों मेलगेमिट जब वहां पहुंचे एक बार डायग्राम दिखेगा इस डायग्राम में आप जरा गौर करें मैं एक नीचे जो पर्पल कलर से दिख रही है दैट इज पॉलिटिव और वो पॉलिटिव दैट है दोनों मेलगेमिट से और एग आपको दिख रहा है वहां पर सिनर्जिट दिख रही है बीच में ब्लू कलर से आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस दिख रहा है ऊपर एंटीपोडल सेल दिख रही है ठीक है नाउ आउट ऑफ दिस टू मिल गैमिट्स फर्टिलाइजिंग की बात हो रही है नाउ आउट ऑफ दिस टू मिल गैमिट्स वन मेल गैमिट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज विद एग्स पहले एग्स से फ्यूज होना है ठीक देखिए हमने ये सारी बातें की थी जब मैंने आपको वो बिल पढ़ाया था कि ए सिनर्जिट के थ्रू क्यों जाती है एग्स से क्यों नहीं जाती मैंने कहा था इफ पॉलिन ट्यूब एंटर थ्रू एग तो एग तो पंचर हो जाएगा एग पंचर हो गया यानी खत्म तो बेकार हो गया ठीक तो बोले सर सनर्जी और एंटीपोडल सेल्स बना डिजेनरेट क्यों हो रही है सो देट बाई एनी हाउ को भी मेल गैमिट सिनर्जिट सेल्स वगैरह के साथ डिजेनरेट वो आपके फ्यूज ना हो जाए क्योंकि वो भी हेपलेट सेल है उनसे फ्यूज हो सकते हैं उनसे फ्यूज होके जाइगोट बना सकते हैं बोले हर्ज हर्ज क्या सर जाइगोट तो बनाना है एम्ब्रियो तो बनाना है बनाना तो है लेकिन इन सभी सेल्स में अगर मैं बात कर लू तो ये जो सेंट्रल सेल है वो लार्जेस्ट है उसके बाद जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन है आपका एग सेल बाकी जो सनर्जिट है एंटीपोडल सेल्स है इन सभी में अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज अमाउंट ऑफ आपके एंजाइम्स दे आर वेरी लेस अगर इनसे फ्यूजन होता है तो जो 
आपका एम्ब्रियो बनेगा वो बेचारा टीबी का मरीज बनेगा पोलियो हो जाएगा उसको पहले से वीक बनेगा वो इसलिए स्ट्रॉन्ग अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो एक्स फर्टिलाइज होना चाहिए उसके पास साइटोप्लान ज्यादा है एंजाइम ज्यादा है तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फास्ट होगा इसलिए तो दो मेल गेमिट में से पहला मेल गेमिट फ्यूज होगा एक्स तो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जायगोट बना ये हुआ फर्टिलाइजर एनदर जो मेल गैमिट्स है दूसरी की मैं बात कर लू तो एनदर जो मेल गैमिट है अब दूसरे वाले डायग्राम देखो पहले में ये हो गया दूसरे वाले में क्या हुआ आपका नए डायग्राम में आप देखें तो दूसरा जो मेल गैमिट है दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाया उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी थ्री एन एंडोस्पर्म बना दिया अब आप गौर करो इससे दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं वन मेल गैमिट फ्यूज विद एग एक मेल गैमिट फ्यूज विद एग और वन एनदर मेल गैमिट फ्यूज विद आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्लेस पर फर्टिलाइजेशन हुआ से नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है कि नहीं डबल फर्टिलाइजर एंड जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी दो न्यूक्लियस थी और तीसरा न्यूक्लियस कौन पहुंच गया मेल गैमिट का कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए तीन इसे नाम दिया गया ट्रिपल फ्यूजन तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बात क्लियर है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ स्पर्मिक प्लांट्स ऑनली बात क्लियर और किसी में नहीं होता है तो इन केसेस ऑफ मैंने कहा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ स्पर्मिक प्लांट्स ऑनली एक्सेप्शन भी है अपने यहां जैसे हम लोग बात करते हैं किसी ट्रैपा ठीक है वट आई टोल कि सुन रहे बात मैंने क्या कहा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ स्पर्म्स ऑनली और किसी में नहीं होता है एनजीओ स्पर्म्स ऑनली एनजीओ स्पर्म में भी एक्सेप्शन है बायोलॉजी का साइंस ऑफ एक्सेप्शन जिसे ट्रैपा है ट्रैपा में डबल फर्टिलाइजर एबसेंट होता है क्लियर है इसको हम ध्यान रखेंगे ठीक है ये जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है ये जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है दैट इज गिवन बाय आर साइंटिस्ट यू नो आपके एस जी नवास चेन इसे बोलते हैं नवास चेन ठीक है साइंटिस्ट है आपके एस जी नवास चिन एंड गिगनार्ड नवास चिन एंड गिगनार्ड तो एस जी नवास चिन एंड गिगनार्ड ठीक दे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग तो डबल फर्टिलाइज एंड ट्रिपल फ्यूजन गिवन बाय नवास चिन एस जी नवास चिन एंड गिगनार्ड इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में डबल फर्टिलाइज एंड ट्रिपल फ्यूजन गिवन बाय नवास चिन एंड गिगनार्ड याद रखिएगा साइंटिस्ट नहीं मार चुका है इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं डन और नॉ फिर समझेंगे क्लियर है तो मैंने कहा इन डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन आपका एक मेल गैमिट फ्यूज किससे हुआ था आपके एग से तो इसलिए बनाया आपका क्या एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो बना रहा है इसलिए इसको नाम दिया गया आपका क्या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों क्योंकि तो जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजिंग विद एग जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजिंग विद एग तो नाम दिया आपका जनरेटिव फर्टिलाइजेशन वाइल जो दूसरा फ्यूजन हुआ वो किसका हुआ है आपका दूसरा मेल गैमिट का फ्यूजन हुआ आपके देखा या दूसरा मेल गैमिट ठीक तो वो किसका फ्यूज हो रहा है आपका वो फ्यूज हो रहा है आपके एंडोस्पम बनाने के लिए पोलर न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है कि नहीं तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइज क्यों वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म आर न्यूट्रेटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके लिए न्यूट्रेटिव टिश्यू तैयार कर रहा है इसलिए इसे नाम दिया गया वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन तो पहले होता है आपका जनरेटिव फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइज ध्यान रखें इस टाइम पहले जायोट बनेगा उसके बाद आपका प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस तैयार होगा एक बार दूसरा क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन का बहुत ध्यान दें क्वेश्चन आता है कि पहले कौन बन रहा है पहले कौन बना आपका जायकोट उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है लेकिन जायकोट अब ऐसे ही रहेगा इट विल सस्टेन फॉर सम टाइम थोड़ी देर रेस्ट लेगा और किसको मौका देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन में यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन तो पहले किसका हुआ पहले जायकोट बना फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना बट फर्स्ट नाव जो माइट्री डिविजन स्टार्ट होगा 
वो माइक्रो डिवीजन पहले स्टार्ट होगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि एम्ब्रियो बनने से पहले उसके खाने की तैयारी हो जाएगी कि भैया पहले खाना पीना तैयार करिए उसके बाद हम तैयार होंगे तो अब पहले डिवीजन स्टार्ट होगा एंडोस्पर्म बनने के लिए उसके बाद जाएगी तो डिवीजन होगा इससे क्वेश्चन आती है कंफ्यूज नहीं होना है क्लियर पहले जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ एक बार फिर पहले एंडोस्पर्म बनेगा उसमें माइट्रिक डिवीजन होगा उसके बाद एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए माइट्रिक डिवीजन होगा अब इसका ध्यान रखें क्लियर है डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन भी क्लियर हो गया आपको कोई कंफ्यूजन बढ़ा इसमें पक्का ना जी तो हमें ये चीजें पढ़नी है क्लियर अब हमारी बात होगी किसकी हमारी बात होगी यानी अब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की इसके बाद हमारी किसकी बात होनी है हाउ एंडोस्पर्म फॉर्म एंड एंडोस्पर्म से टाइप्स की गेटिंग आर नॉट We are talking about the formation of endosperm. Last class, what we discuss? We discuss up to zygote formation. We discuss up to zygote formation. We discuss up to double fertilization and triple fusion. Kis ke baare mein baat hogi hamari? Double fertilization and triple fusion. Now we are talking about how this endosperm form. As we all are knowing, but the endosperm bana kaise tha? Due to the result of double fertilization, triple fusion, kya hua tha? Ek band jo mil gaye the. बन मिल गैमीट दैट फ्यूज विद एग बन मिल गैमीट फ्यूज विद एग एंड गिव राइज जाइगोड उसने क्या दिया था जाइगोड ठीक है वह जो अनदर मिल गैमीट है अनदर मिल गैमीट फ्यूज विद किसके साथ फ्यूजन हुआ उसके दूसरे मिल गैमीट का अनदर मिल गैमीट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज हुआ एंड गिव राइज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस and this primary endosperm nucleus in future will give rise endosperm so due to the result of double fertilization triple fusion kya bana hai agar double fertilization ki baat kar lo to ek fertilization hua aapke egg ke sath so zygote bana aur dusra fertilization hua kiske sath secondary nucleus ke sath to bana aapka kya endosperm neither baat aayi term aapki triple fusion ki to triple fusion yani two nucleus टू न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी आपके टू न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड वन न्यूक्लियस फ्रॉम मेल गैमीट दे गिव राइस दिस इज ट्रिपल फ्यूजन दे गिव राइस एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन गिव राइस एंडोस्पर्म गेटिंग ऑन नॉर हम इसकी बात करने जा रहे हैं तो हमें एंडोस्पर्म की बात करनी है क्लियर नाउ लिसन सो वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इसकी बात करेंगे आप डायग्राम में देखे जरा इस डायग्राम को देखो तो इन केसेस ऑफ दिस डायग्राम आप देखे जा रहा है इसमें आपको दिख रहा है देखिए बाहर जो हमने बनाया हुआ ग्रीन से कलर का ये बाहर को कवरिंग बनी हुई है आपके ग्रीन कलर की अगर उस कवरिंग को आप गौर करें तो वो क्या है देखिए बाहर का सीड तो बाहर का क्या है वो सीड वाली कोटिंग बन रही है बाहर तो ग्रीन कलर से दिखा दिया उसको आपने अंदर जो आपको दिख रहा है एक आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पर एम्ब्रियो प्रॉपर देखे दिख रहा है ना एम्ब्रियो प्रॉपर तो वो एम्ब्रियो प्रॉपर है उसके नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्या सस्पेंसर तो वहां सस्पेंसर हो गया एम्ब्रियो प्रॉपर हो गया और अब अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर से तो एक जगह आपको दिख रहा है क्या माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म ऊपर दिख रहा है पेरीफेर एंडोस्पर्म नीचे को दिख रहा है आपका चलाजल एंडोस्पर्म तो दीज आर द एरिया हम उसी एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं एच बी ऑल आर नोइंग वट इज एंडोस्पर्म की कंडीशन को ले लें तो एंडोस्पर्म दिस इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या है दिस इज अव टिश्यू विच नरिस डेवलपिंग एम्ब्रियो जो अंदर बड़ा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है विच नर्सेस एम्ब्रियो तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके नरिशमेंट की बात कर रहा हूं मैं ठीक तो दिस एंडोस्पम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जिससे कि एम्ब्रियो को खाने पीना कहां से मिलेगा एंडोस्पर में और कॉटलीड में दो चीजें होती है फूड के लिए तो अभी कॉटलीड में जैसी बात आई नहीं एंडोस्पम पहले बनेगा तो दिस इज अटिव टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल टू नरेस डेवलपिंग एम्ब्रियो इतनी बात क्लियर है कि नहीं एक हमें इस चीज को ध्यान रखना है एंड हमने एंडोस्पम की जब आपसे बात की थी तो अगर मैं एंडोस्पम की बात कर लू तो एंडोस्पम जो है दिस इज दिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट यानी हमारी बात हो रही है स्पर्मेटोफाइटा ठीक एंडोस्पर्म इज दर यानी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बोथ है दोनों में एंडोस्पर्म होता है डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझेंगे मैंने कहा इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है दिस इज हेप्लॉइड वाइल इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म दिस इज ट्रिप्लॉइड तो इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म दिस इज हेप्लॉइड वाइल इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म दिस इज 
ट्रिपलाइड स्ट्रक्चर पहला डिफरेंस इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म